Σας χαιρετώ αγαπημένοι μου φίλοι και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας. Σήμερα θα κάνω μαρμελάδα από σίκα. Φίλοι και φίλες μας, μαρμελάδα του σίκου με μπισκοτάκι και τυράκι. Μπορούμε να το κάνουμε και σαντουιτσάκι. Σαντουιτσάκι. Έτσι. Μάνα μου, μάνα μου, τι ωραίο σίκο. Ωραία, να πιθανή. Να πιθανή, να πιθανή. Και η ζαχαρίτσα της Μιχάλη δεν είναι πολύ γλυκιά. Όχι. Είναι ό,τι πρέπει. Ειδικρινά είναι τέλεια. Πολλά ωραία. Τέλεια άρωμα, φίλια. άρωμα. Άρωμα είναι εξαιρετικό. Γλυκάδα, ελαφριά. Με το τυράκι είναι ό,τι πρέπει, α. Ένα Μαλιά. κράγκερ με τυράκι και μια ναι. κουταλιά μαρμελάδα. Αλλιά, πολλά ωραία. Πράγματι είναι ωραία. Mm. Κάντε Φίλυνα. τη φίλα σου. Όποιοι την κάνετε και την απολαύσετε, θα την κάνετε τακτικά. Όποτε βρίσκεται σίκα, θα θέλετε να κάνετε μαρμελάδα σίκου, φίλοι και φίλες. Mm. Και για πρόγευμα... Μιχάλης... Για πρόγευμα την ούλη, έτσι. Ο Μιχάλης... Και το χειμώνα με ένα τσαγάκι Μιχάλη να πιθάνει. Άντε, να σ' αφήκω να την απολαύσει. Φίλοι μας, κάντε like στο βίντεο για να το βρίσκετε εύκολα και μόλις βρείτε σίκα, φτιάξτε την. Φτιάξτε την και δεν θα το μετανιώσετε. Θα ξαναμιλήσουμε. Σε υγεία σας. Άντε, να και βάλω και εγώ μια φετούλα. Μου έχει φέρει ξαδέρφη μου αρκετά. Η Μαρία από την Ορόκληνη. Η Μαρία Ορόκληνη. από την Ορόκληνη είναι το χωριό με τα Σίκα. Φάγαμε. Άλλε φορέ έχω κάνει τι συγκόπητε μαζί με τη Μαρία. Τες, με τα παστά τα Σίκα. Έχουμε κάνει και Α. παστά Σίκα. Σήμερα θα κάνω μαρμελάδα. Πρώτα απ' όλα, Μιχάλη μου, θα διαλέξουμε ωραία Σίκα όρημα γλυκά. Τα έπλυνα, τα εστράγγιξα και τώρα θα τα καθαρίσω να τα χρησιμοποιήσω για τη μαρμελάδα μου. Είναι ωραία σίκα. Θα βγάλουμε την φλούδα, φλούδα να παίξω. Και να μείνει και λίγο μιχάλη, δεν έχει πρόβλημα. Ένα λιώσει. Ένα λιώσει. Ένα τα λέξουμε να είναι γερά. Κυρίω γερά όπω δείτε. Ναι, εδώ έχω ένα κιλό. Ακαθάριστα. Ακαθάριστα. Θα ελέγχομαι και θα τα κόψω στην κατσαρόλα μου. Μέχρι τώρα δεν έβρικα να έχει πρόβλημα. Όμω. Έναν έναν τα ελέγχω. Ε, βέβαια. Ένα κόβεις εδώ το κούτο. Ωραία. Και θα πάμε έτσι, κόβουμε το κοτσανάκι. Και... Θα καθαρίζουμε έτσι. Το πάνω και το κάτω μέρος ναι, θα φεράσω. Ωραία σίκα. Το πάνω και το κάτω. Και εδώ να φύγει. Μάλιστα. Όσο πιο μικρά τα κόψουμε είναι καλύτερα. Διότι θα λιώσουν πιο εύκολα. Θα τα λιώσεις και με το πλεντεράκι. Με το πλεντεράκι του χεριού τούτο. Αλλά φίλε μου αν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε ένα κάντι και να τα λιώσετε και με το χέρι. Ευκολία. Αν είσαστε κάπου που δεν έχετε όλα τα τερκαστά σα, <laughs> τα τερκαστά και να που πρέπει, μπορείτε και με το χέρι να τα λιώσετε. Ωραία. Τα ευχαριστώ όλα και να συνεχίσουμε. Ναι. Είναι μια φανταστική μαρμελάδα. Μπορούμε, Μιχάλη μου, να την χρησιμοποιήσουμε σε μπισκότα και να πούμε δύο και τα ενώνουμε στην πάστα φλόρα από που... πάνω. Από πάνω, σαν τι έχω ωραία συνταγή ναι, ναι, ε, ναι. Με του χρυσομήλου, είναι φανταστική. Αλλά μπορούμε να βάλουμε και με του σίκου. Του σίκου. Και στο πρόγευμα, με τα ωραία ψωμάκια μα που μπορούμε να φτιάξουμε, έχω ψωμιά με προζύμι, μπορούν να τα δουν οι φίλε μου. Έχουμε ωραία ψωμιά μαργαρίτα με ταχύνι. Α, εξαιρετικό. Και πολλά ωραίο. Μάλιστα, να την απολαύσουμε στο πρόγευμα μας. Και ένα δώρο να πάρει σε ένα βαζάκι. Μιχάλη μου, επειδή ήταν καλά όρημα τα σίκα μας, mm -hmm. ούτε πλεντεράκι θέλω, βλέπεις, και με την ξύλινη την κουτάλα, δεν υπάρχει λόγος να λερώνουμε πολλά, πολλά σκεύη και να βαρκούμαστε να κάμουμε. Εδώ, Μιχάλη μου, έχω 750 γραμμάρια καθαρισμένα λιωμένα σίκα. Είναι τρία ποτήρια γεμάτα ως πάνω. Καλά, τα 7... γεμάτα. Καλά γεμάτα. τα 750 γραμμάρια. Για κάθε ποτήρι 
Λιωμένο σίγων των 250 γραμμαρίων θα χρησιμοποιήσω μισό ποτήρι ζάχαρη, δηλαδή 100 γραμμάρια. Επομένως στα 750 γραμμάρια σίγων είναι 300 γραμμάρια ζαχαρίτσα. Και πάμε. Τώρα θα ζυγίσεις 300 γραμμάρια ζάχαρη. Για να κάνουμε τούτη την ωραία τη μαρμελάδα. 322. Εντάξει, ε, επειδή, εντάξει. επειδή ήταν και φουλωμένα τα ποτήρια μας, το ποτήρι που χρησιμοποιώ εντζίνο που χωρητικότητα 200 ml. Μάλιστα. Πάμε με τη ζαχαρίτσα. Προσθέτεις λοιπόν τη ζάχαρη στα σίκα. Θα την βάλουμε παντού, θα την αφήσω καμιά ώρα να κατεβάσουν τα σίκα τα υγρά τους. Α, όπως κάνεις και με τη φράουλα. Μπράβο. Και μετά θα συνεχίσω. Μάλιστα, ωραία. Θα συνεχίσω, ναι. Άρα, για να δούμε λοιπόν. Είναι πολλά εύκολη, γρήγορη και είναι απίθανη, ah, ειλικρινά, είναι εξαιρετικότατη και τα αρωματικά της είναι μόνο μια βανίλια. Έβαλω αρωματικά σκούρα, κανέλες, διότι yeah. Μιχάλη μου την κάνει πιο σκούρα. Προτιμώ η βανίλια της πάει και στο γλυκό το σίκο, mm -hmm. βανίλια βάλουμε. That's... Είναι πανεύκολη, τα σίκα πέφτουν κάτω από τις σίκες τώρα, yeah. αφάντε ένα παρπάτημα, ε, βαριόμαστε λίγο που είναι η ζέστη. Αλλά όταν την έβρομε ωραία στο τραπέζι για πρωινό και πάνω στα κράκερ τα μπισκότα, σαν πρωινό μπορεί να την βάλεις, να πιθανεί. Μετά από μία ώρα περίπου, θα ψήσουμε τη φωτιά μας και θα αρχίσουμε να ψήνουμε τη μαρμελάδα μας, μέχρι να τη δέσουμε. Έλειωσε η ζαχαρίτσα μέσα Μιχάλη. Τα βάζα μας είναι έτοιμα, είναι πλημμένα, σκουπισμένα, εγώ συγκεκριμένα τα έχω βάλει στον ήλιο Μιχάλη σήμερα, διότι Έχουμε αρκετό ήλιο, αλλά μπορούμε να τα πλύνουμε, να τα σκουπίσουμε και να τα βάλουμε στο φούρνο μας στους 80 βαθμούς για 5-10 λεπτά. Κόμμα είναι βράσιν, τώρα την βάλαμε πάνω. Οπότε λοιπόν θα περιμένουμε να βράσει τη γεύεση την πρώτα τώρα. Να δω τη ζαχαρίτσα της. Μια χαρά. Ήταν όρημα τα σίκα μας. Ήταν όρημα ανέξινα και δοκιμάσετε την πριν Μάλιστα. αρχίσετε και δείτε ότι θέλει, μπορείτε να βάλετε ακόμα ένα-δυο κουταλιές Ζάχα. πάντα ζαχαρίτσα. Πάντα φίλες μου, δοκιμάζομαι. Βέβαια, ο μάγειρας πάντα ε, δοκιμάζει. Ε, ακριβώς. Ε, εμένα τα σίτα μου ήταν όρημα αρκετά. Βασικά πρέπει να είναι όρημα γλυκά σίκα. Ναι. Εξαρτάται και από το σίκο, έχει και σίκα Μιχάλη που, που όσο και να ψηθούν δεν έχουν και την γλυκά. Ναι. Μπορείτε να βάλετε λίγη, λίγη. παραπάνω ζαχαρίτσα και τον κάζι μας έσβηστο μπουζαμέ και να κατώνουμε έτσι. Γι' αυτό, δεν έχω χλάσει και λέω μάτι να που γίνεται. Έτσι ζέστη. Και τι γίνεται και να φταίνει. Βλέπω ήταν συμπισμένο από το κεντρικό. Μάλιστα. Να κατεύχαμε μόνο. Εντάξει. Λοιπόν, άντε, θα περιμένουμε. Μιχάλη μου άρχισε να κοκλάζει, προτιμώ να έχω ψηλή και πλατιά κατσαρόλα διότι ως που δένει ένα πετάσει περισσότερο και έτσι να με λερώνουμε τις αισθείες μας. Έτσι, όπως μου είπες προτιμάς να κάνεις μικρές ποσότητες ναι, ένα μέχρι. Ναι, ανάμιση άδε το πολύ δύο κιλά για να μένει ωραίο το χρώμα της μαρμελάδας διότι άμα είναι πολύ να χαργήσει να δέσει και να σκουρέψει. Εντάξει, στην αρχή δεν χρειάζεται συνέχεια να την ανακατεύεις, αλλά θα είμαστε Τα κοντά. Τα κομματάκια που είναι μέσα θα λιώσουν και αν δεν λιώσουν τέλεια δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μπορεί να το βρίσκεις μέσα. Θα μπορούσε να το λιώσεις με το πλέντερ, αλλά εσύ επειδή ήταν αρκετά όρημα προτίμησε να μην τελειώσει από ό,τι μου είπες. Ε. Έχει που λιώσαν τέλεια μόνα τους, Μιχάλη. Εν τω μεταξύ ήταν διάφορες ποικιλίες τα σίκα μας. Είσαι και άσπρα, είσαι και μαύρα. Ναι. Ε, τη φωτιά μας έχουμε δίνει στην μέτρια να χρειαστούμε κατά καντάκι διότι πετάσει και για τον που λέω ότι πρέπει να είναι βαθιά η κατσαρόλα Να έχει ύψος η κατσαρόλα Να έχει λίγο να χώρο από πάνω να μην τη γεμίσουμε και να, να καούμε Ωραία, να σ' αφήσω κανένα δεκάλεπτο ναι, ναι, και να επανέλθουμε Να τη δεις στο επόμενο στάδιο Έτοιμη Λίζα είναι, θέλει 20 λεπτά φίλε μου να δέσει από τη στιγμή που θα αρχίσει να κάνει τι φυσαλίδε, τι σκάλε τούτε. Το ένα κιλό που χρησιμοποίησα εγώ, δεν την που πέφτει η πηχτή, Μιχαλή. 
Έχουν λιώσει τα σίκα. Έχουν Λύρως. λιώσει, να λιώσει. Επειδή... Θα βοήθησες και λίγο με το ξύλακι. Να τι. Ευχαριστώ πέφτει πηχτή. Αλλά σας λέω ότι περίπου τα 750 γραμμάρια. Γραμμάρια καθαρισμένα σίκα. Ναι. Με 300 γραμμάρια ζαχαρίτσα χρειάστηκε να δέσει που την ώρα που άρχισε να κοκλάσει 20 λεπτά. Είναι και... σχετικό και με τη φωτιά του καθενό. Άρχισε και με τη φωτιά, άρχισα με δυνατή, αλλά μετά την επήρα μέτρια διότι πετάσει. Οπότε τώρα τι θα κάνω. Τώρα θα βάλω τη βανίλια μου, ένα φαγγελάκι 5 γραμμάρια. γραμμάρια. Δεν ξέρω πάμε εντά ακριβώ τα υλικά όμω. Ε, εντάξει, μπορεί να πείξω τώρα. Δηλαδή, φίλε μου, θα χρειαστούμε 750 γραμμάρια λιωμένο σίκο. Καθαρισμένο, καθαρισμένο λιωμένο όριμο σίκο. σίκο. Είναι τρία ποτήρια. Τρία καλά γεμάτα ποτήρια. Θα Το... χρειαστώ 300 γραμμάρια ζάχαρη. Είναι ένα μισή ποτήρι. ποτήρι. Και ένα βανίλα. φαγελάκι βανίλια 5 γραμμάρια. Και καμιά κουταλιά λεμόνι. 10 ml. 10 ml. Αυτά μόνο τα υλικά και όρεξη να την κάνουμε. <laughs> Μα ε, δεν είναι δύσκολη. Πανεύκολη και εμπολά ωραία να βρεις. Εμένα να βρίσκει μου να βρίσκω. Άντε Μιχάλη που είμαστε στο τέλος. Θα σβήσεις πει... τη φωτιά ή θα την... Να βάλω τη βανίλια και θα τη σβήσω. Πάει η βανίλια. Ανακατεύεις. Να κατέβω. Και προσθέτεις και το λεμόνι. Και το λεμονάκι. Προς το τέλος να μείνει η μυρωδιά τη βανίλια μα Και το λεμονάκι να μην μα ζαχαρώσει. Και είναι έτοιμη. Σβήνει τη φωτιά. Να σβήσω τη φωτιά. Έτσι. Έχει δέσει εμά ή. Έδεσε, έδεσε. Να τη θα την αφήσω να κρυώσει, φίλε μου. Αν δεν δέσει, θα την ξαναβάλετε ξανά ακόμα λίγο. Στη φωτιά. Στη φωτιά. Θα την αφήσω να κρυώσει εγώ. Και μετά θα την βάλω στα βαζάκια μου. Και θα την αποθηκεύσω στο ψυγείο. Έσβησε τη φωτιά τώρα. Έσβησα τη φωτιά. Διότι να πήξει κι άλλο, Μιχάλη, μπορεί να κρυώσει. Ναι. Όχι, η βανίλια εδώ και εντύπωση ένα διαφορετικό άρωμα, ωραίο άρωμα. Εντάξει, Μιχάλη μου τα αρωματικά είναι. Γούστο. Ε, γούστο, έτσι που μπορεί να βάλουμε τα ρόριζα, γιούλι. Ναι. Έτσι που βάλουμε τα νέλα. Αλλά εγώ ε, βρίσκω ότι μου αρέσει πιο Για... πολύ η βανίλια. Για το σίκο, βανίλια. Βανίλια, ναι. Τούτα τα, τα σποράκια είναι πολλά ωραία να τα βρίσκει μέσα. Θα ε, συνεχίσω με... ναι. μετά που θα μπει στα βαζάκια. Ναι, ναι. ναι. Ε, κομμάτια μεγάλα. Είναι έτοιμη. Εδώ. Κομμάτια μεγάλα. Μάλιστα. Περίπου 20 λεπτά. 20-22 λεπτά. Εγώ το λέω για τι άπειρε που να κάνω για πρώτη φορά να μην του βαρύ πήξει για να μην μπορούν ή να μην να φύγουν να μην είναι δεμένοι. Αλλά για να του φύγει και να μην δέσει καλά μπορούν να την ξαναβάλουν. Όταν κρυώσει βέβαια ξανά. Μιχάλη, δεν το ωραίο που λιώσα σε μέσα και φαίνουν γιοντα σποράκια μέσα. Να το δω. Μάλιστα. Βέβαια τα σποράκια μέσα τώρα που φαίνονται. Mm -hmm. Θα την απομακρύνεις από το ζεστό σημείο. Ναι, ναι, με το φύο. Διότι άμα την βαριδέσω, δεν την αμαυρίσει κιόλας. Mm -hmm. Ωραία. Θα έρθουμε μετά που θα κρυώσει να ναι. τη βάλουμε στα βάζα. Στα βάζα μας. Δεν τι ωραία που είναι. Έχει κρυώσει. Έχει κρυώσει. Δέτε. Ωραία. Δέτε ωραίο, δέτε ωραίο χρώμα ξαφνικά. Να δω που την άλλη μέχρι κάνω. Ας πέρα να πέρα δω. Α, μπράβο. Δέτε ωραίο χρώμα. Ναι, μπράβο. Ναι. Πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Α, την είχε στο δίσκο και έβαλε και γύρω γύρω νερό. Μέχρι να κρυώσει να είμαστε σίγουροι Τίγουρα. ότι δεν θα περάσει κανένα σαν επιθύμητος επισκέπτης. Και τώρα θα πάει στο βάζο. Στο βάζο μας και ψυγείο. Αλλά ο Μιχάλης νομίζω ότι λίγο γουρεύτηκε. Ε, καλά, εντάξει. Εσύ γεύτηκες την ήδη. Ε, ε, Εγώ να μην τη γευτώ. Έτσι, ε, ας εγγελίω. Θα σου την βάλω πάσα ένα μπισκοτάκι κράκερ. Ε, ένα μπισκοτάκι είναι έστω. Ένα πίθανη πάντως. Δεν τι ωραίο χρώμα Μιχαλή. Αχα. Άντε φίλοι και φίλες. Φτιάξτε και εσείς αυτήν την υπέροχη μαρμελάδα σίκου. Απολαύστε την. Γράψτε μας τα σχόλια σας. Γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί. Και να είστε καλά. Είναι μια πανεύκολη ναι. μαρμελάδα. Πανεύκολη πραγματικά. <laughs> Ναι. Μέσα σε λίγη ώρα, ούτε σε μία ώρα, έχετε μαζί με το να κόψετε τα σίκα, να τα λιώσετε, να τα ψήσετε, παίρνει λιγότερο που μία ώρα. Και έχετε μια απίθανη μαρμελάδα, μικρινά.
Εύκολα μπορούμε να βρούμε σίκα αυτήν την εποχή. Ακόμη και αν δεν έχουμε μια σίκα, αξίζει να πάρουμε σίκα από την αγορά για να φτιάξουμε λίγη μαρμελάδα σίκου στο σπίτι μα. Εξαιρετική. Εξαιρετική φίλοι και φίλε. Μαρμελάδα σίκου. Θερμά σα ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μα. Τρέπετε! Άρε, παιδί! Ακόμα ένα διπλό μπισκοτάκι, ναι! Επαναλάβετε!